നമസ്കാരം ഇൻസ്റ്റൻ റെസ്പോൺസിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി സി പി എമ്മിനും കോൺഗ്രസിനും പിന്നാലെ പത്തിലധികം ശതമാനം വോട്ടുകളുമായാണ് ആ പാർട്ടി മൂന്നാം സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് നിയമസഭ സീറ്റുകളുള്ള ഐ യു എം എൽ പോലും ബി ജെ പിയുടെ പിന്നിലാണ് ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന സി പി ഐ അതിനും പിന്നിലാണ് ഈ ബി ജെ പി കേരളത്തിൽ ഭരണം പിടിക്കാനും ഒരു എം പി എ എങ്കിലും ലോക്സഭയിലേക്ക് അയക്കാനുമുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ വോട്ട് നേടിയിരുന്ന എൻ ഡി എ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിലേക്ക് വോട്ട് നേടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെങ്കിലും അത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്നാൽ ബി ജെ പിക്ക് അണികളെ കിട്ടാനും നേതാക്കളെ കിട്ടാനും ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് അത് മുതലാക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധം പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിൽ കൈയും കാലും ഇട്ട് അടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കേരളം ഇന്ന് കാണുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ആ പാർട്ടി ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെക്കുറിച്ച് സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാർക്ക് പോലും മതിപ്പില്ല ജനകീയനെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കണ്ടാൽ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തന്നെ തല്ലും വി എം സുധീരൻ എന്ന ജനകീയനായ നേതാവ് എന്താണ് ചാനലുകൾക്ക് മുമ്പിലിരുന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നതെന്ന് സുധീരന് പോലും നിശ്ചയമില്ല ഒരാശങ്കയും ഇല്ലാതെ ലഭിക്കുമായിരുന്ന രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വെറും ആറ് സീറ്റ് മാത്രമുള്ള മുന്നണിക്ക് പുറത്തുള്ള കേരള കോൺഗ്രസ് അടിച്ചോണ്ടുപോയി ആ കേരള കോൺഗ്രസ് ഈ സീറ്റ് അടിച്ചോണ്ട് പോയി എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് സഹതപിക്കാനോ അനുശോചനം അറിയിക്കാനോ പോലും കോൺഗ്രസിലെ നേതാക്കന്മാർക്ക് അഭിപ്രായ സമന്വയമില്ല അത് പോട്ടെ ഇനി ആരാണ് കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആകാം എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഡസനോളം പേരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ദയനീയമായ സാഹചര്യത്തിൽ ആത്മാഭിമാനമുള്ള പല കോൺഗ്രസുകാരും പല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരും പ്രവർത്തകരും ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ തയ്യാറാണ് കാരണം അവർക്ക് മുൻപിൽ അധികം വാതിലുകളില്ല സി പി എമ്മിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് കോൺഗ്രസുകാർക്ക് സി പി എമ്മിൽ പോയി നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല പിന്നെ അവരുടെ മുൻപിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പി തന്നെയാണ് അമിത് ഷായെ പോലുള്ള ഒരു തന്ത്രജ്ഞൻ ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുകയും രണ്ടു ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രം വോട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാട്ടിൽ അനുകൂലമായ സാഹചര്യവും പതിനഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുകൂടി ചെറുവിരൽ അനക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റെ കാര്യം അവിടെ മാറി നിൽക്കട്ടെ കാരണം കോൺഗ്രസിൽ എന്നും ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ കണ്ണടച്ചു തുറക്കം മുൻപ് പ്രസിഡന്റിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ജനാധിപത്യപരമായി എപ്പോഴും പ്രസിഡന്റിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബി ജെ പിക്ക് മൂന്നാഴ്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല രണ്ടു കൊല്ലം മുൻപ് നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പതിനായിരത്തിൽ താഴെ വോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നേടിയ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഭരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ കോൺഗ്രസിനെതിരെയുള്ള ജനവികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിജയിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബി ജെ പി ചെങ്ങന്നൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെ മാറ്റി നാടകം കളിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കാനിരുന്ന തീരുമാനം രാഷ്ട്രപതി അറിയാതെ ഒപ്പുവെച്ചത് കൊണ്ടുണ്ടായ അബദ്ധമാണ് എന്നാണ് എന്നാൽ മിസോറാമിലേക്ക് ഗവർണറായി കുമ്മനം രാജശേഖരനെ അയച്ചതിന് ശേഷം പുതിയൊരു പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും ബി ജെ പിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്താണ് കാരണം ആർ എസ് എസിനോട് അനുവാദം ചോദിക്കാതാണ് അത്രേ കുമ്മനത്തെ മാറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ആരെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കണം എന്ന് അങ്ങനെ വേഗം തീരുമാനിക്കേണ്ട എന്ന ആർ എസ് എസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് എന്തൊരു നാണംകേടാണ് മഹാനായ തന്ത്രശാലി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന അമിത് ഷാ 
കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും ഒരു പരാജയമാണ് എന്ന് തെളിയുകയാണ് ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചടക്കമുള്ള ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ വക്താക്കളും ഉടമസ്ഥാവകാശികളുമായ ഒരു സംഘടനയാണ് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തുമാവട്ടെ എന്നാൽ ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനം ഭരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ആർ എസ് എസ് പറയുന്നത് പോലെ മാത്രമേ നടക്കൂ എന്ന് കരുതുന്നത് തന്നെ മണ്ടത്തരമാണ് കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ സാമുദായിക സന്തുലനാവസ്ഥ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ ആകെയുള്ളത് അൻപത്തിനാല് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളാണ് അതിൽ ഇരുപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം ഈഴവരും പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനം നായരും മൂന്ന് ശതമാനം ധീവരരും ഒൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം പട്ടികജാതിക്കാരുമാണ് വീണ്ടും നിരവധി വിഭാഗങ്ങളായി ഹിന്ദുക്കൾ കിടക്കുന്നു ബാക്കി ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസ്ലിമും മറ്റു മതസ്ഥരുമാണ് ഈ അൻപത്തിനാല് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളാണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടിയായ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും സി പി എമ്മിൻ്റെയും അടിത്തറ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും കൊണ്ടുപോകുന്ന വോട്ടിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ബി ജെ പിക്കുള്ളത് പകുതിയോളം വരുന്ന മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും യു ഡി എഫിൻ്റെയോ എൽ ഡി എഫിൻ്റെയോ കൂടെയാണ് അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനത്തിനെയും പി സി തോമസിനെയും അലി അക്ബറെയും പോലെ ചില നേതാക്കന്മാർ പേരിന് മാത്രം ബി ജെ പിക്കൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ശതമാനം ന്യൂനപക്ഷം പോലും ബി ജെ പിയോടൊപ്പം ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വേരുറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ബി ജെ പി തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദിയെയോ ആർ എസ് എസ് കാരനെയോ പ്രതിഷ്ഠിച്ച കാര്യമില്ല ഹിന്ദുത്വത്തിൽ ഊന്നിയുള്ളവൻ തന്നെയായിരിക്കണം ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് കുമ്മനം രാജശേഖരന് പോലും ഹിന്ദുത്വമില്ല എന്നാരോപിച്ചാണ് ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയതെന്നാണ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഹിന്ദുത്വമുള്ളവൻ തന്നെയായിരിക്കണം ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റ് എന്നാൽ ആ ഹിന്ദുത്വം വടക്കേ ഇന്ത്യൻ മോഡലിൽ വർഗീയതയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും വേര് പിടിക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആർ എസ് എസ് എന്തു പറയും എന്ന് കരുതി കാത്തിരുന്നാൽ ബി ജെ പിക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇന്ന് മറുനാടൻ മലയാളി ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റ് ആരായിരിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചൊരു സർവേ നടത്തിയപ്പോൾ പങ്കെടുത്ത വോട്ടർമാരിൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം പേരും പറഞ്ഞത് കെ സുരേന്ദ്രനെ ആക്കണമെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകും എന്ന് കരുതുന്ന എ എൽ രാധാകൃഷ്ണന് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം പേരുടെ വോട്ട് മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ ഈ സാഹചര്യം ബി ജെ പി നേതൃത്വം കണ്ണു തുറന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഹിന്ദുവായ യുവ നേതാവ് ഹിന്ദുത്വത്തിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന യുവ നേതാവ് എന്നാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൂടി സ്വീകാര്യനായ ഒരു നേതാവാണ് സുരേന്ദ്രൻ അങ്ങനെ സുരേന്ദ്രനെ പോലെയുള്ളവരെ നേതാവാക്കിക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിലെ അസംതൃപ്തരെ ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇന്ന് ബി ജെ പി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് വേണ്ട രീതിയിൽ പരിശ്രമിച്ചാൽ ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരും ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരും എന്നാൽ ആദ്യം അധികാരം പോലും ഇല്ലാത്തപ്പോഴുള്ള ഈ തമ്മിത്തല്ലും വടം വലിയ നിർത്തണം രണ്ടും മൂന്നും നാലും ഗ്രൂപ്പായി തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർ നടത്തുന്ന ഈ കട്ടക്കലിപ്പ് തീർക്കാനുള്ള ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കുണ്ടല്ലോ അത് ഈ പാർട്ടിയെ ഒരിടത്തും എത്തിക്കുകയില്ല ബി ജെ പിക്ക് ഇവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ വളരണമെങ്കിൽ ഒരു ജനകീയ മുഖമുണ്ടാവണം അത് ജനങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസുകാർ തമ്മിൽ തല്ലിച്ചാകുമ്പോൾ അതിന് ഗുണമുണ്ടാകുന്നത് സി പി എമ്മിന് മാത്രമായിരിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം